Hallo und herzlich willkommen zu Kochen mit Naturenergie. Mein Name ist Oliver Rausch und ich habe gerade noch ein bisschen Pfeffer auf unsere pochierten Eier gemacht, zusammen mit mariniertem Spargel und frischen Kräutern. Und dazu gibt es einen schönen Crunch mit altem Brot und Bergkäse. Wie wir das Ergebnis zusammengebracht haben, seht ihr jetzt im Video. Also aufmerksam zuschauen und los geht's. Für unser Gericht heute legen wir los mit dem Spargelschälen. Beim Spargel einkaufen könnt ihr darauf achten, dass ihr wirklich einen Bezug zu den Bauern habt in der Gegend. Am besten, wenn einer Bio produziert, finde ich immer ganz wichtig. Und da gibt es auch später was dazu zu sagen, weil ich, ich rufe später noch Joel an oder schreibe ihm eine Nachricht. Und er kann euch da dazu ein bisschen was erklären. Ähm, ihr schält den Spargel am besten so, dass ihr ihn auf den Arm legt, damit er nicht brechen kann. Und dann einfach mit dem Spargelschäler eurer Wahl die Schalen weg und bereitet den erstmal komplett so vor. Unseren Spargel haben wir jetzt alles geschält. Ich habe mich da ein bisschen abgemüht, weil ich habe nämlich nicht die geraden schönen Einzerstangen gekauft, sondern ich habe mir ein bisschen die dickeren ausgesucht, die aber auch krumm gewachsen sind. Daher ist ein bisschen mehr Arbeit beim Schälen, aber der Geschmack ist im Endeffekt der gleiche und wir haben es jetzt auch leichter, wenn wir den Spargel in dünne Scheibe hobeln. Wie wir das machen, seht ihr gleich. Und ich will euch noch zum heutigen Thema regionale Landwirtschaft ein bisschen was ans Herzen legen. Und das macht am besten ein guter Freund von mir, der Joel Siegel vom Obstgut Siegel. Und dem würde ich kurz eine Nachricht schicken, eine kleine Frage, die ich zu dem Thema habe und dann hören wir uns vielleicht währenddessen, ich die ganze Sache hier hobel, mal an, was er dazu sagen hat. Also ich schnapp mir mein Handy. Hi Joel. Joel, eine Frage. Ich bin gerade am Drehen wieder und ich möchte von dir gerne wissen, wie wir als Verbraucher eigentlich ähm, Einfluss nehmen können auf die Erzeugung und auf die Produktion von Gemüse. Also wie können wir den regionalen Landwirtschaftsbau unterstützen? in unserem Kaufverhalten. Eine kurze Nachricht wäre lieb von dir. Danke dir, ciao. Wir warten es ab und in der Zeit schnapp ich mir meinen Hobel, halbier vielleicht den Spargel ein bisschen, dann habe ich es einfacher beim Hobeln, stell den dünn ein und dann schöne Scheiben runter machen. Hallo Oliver, ja, das ist eine interessante Frage. Es geht um einen Konsum in und aus der Region. Regional einkaufen, konsumieren ist Regio gestalten. Umgebung und Raum gestalten. Eng verknüpft mit der Frage, was wünsche ich mir für eine Landschaft um mich herum, was wünsche ich mir für eine Landwirtschaft. Als Verbraucher gestalte ich bei jedem Einkauf meine Umgebung oder bei Auslandswaren auch eine unbekannte Umgebung und soziale Verhältnisse in Betriebe vor Ort. Als Verbraucher fördere ich bestimmte Strukturen, sowohl ausbeuterische, bei preisentwertete Produkte als auch sozial gerechte Verhältnisse bei Produkte, die preislich aufgewertet. Der Preis immer auch als Spiegel der Produktions- und Handelsverhältnisse. Es geht am Ende immer um Bewusstsein. Wer in seiner Region mitgestalten will, kann es morgens, mittags und abends tun. Bei jedem leckeren Essen, jedem bewussten Einkauf, am besten beim Erzeuger direkt vor Ort. Für diejenigen, die keine Lust haben, sich mit dem Teil hier die Finger abzuhauen, ihr könnt auch genauso gut einen Sparschäler nehmen. Und könnt einfach den Spargel dünn runterschälen. Und hinten, wenn es dann zu so gefährlich wird, keine Angst, roher Spargel schmeckt nämlich auch. Also ruhig ein bisschen naschen nebenbei. Als nächstes schnappen wir den Frühlingslauch und schneiden uns den noch klein. Der Frühlingslauch kommt schon zum Spargel dazu und dann ist es soweit vorbereitet. Wirklich marinieren tun wir es ganz kurz bevor wir anrichten. Einfach damit der Spargel auch dieses Knackige behält. Was wir jetzt noch gemacht haben, seht ihr gleich, ich war kurz im Kräutergarten und habe uns noch ein paar Kräuter gesucht. Ähm, die werden nachher auch nur ganz kurz mariniert und kommen oben auf den Salat drauf als Garnitur und als kleines Highlight beim draufbeißen. Das ist alles vorbereitet und jetzt gehen wir an den Herd und machen unseren Käse Crunch für oben drauf. Unser Käse Crunch ist eine ganz schnelle Geschichte. Jeder hat immer ein bisschen altbackenes Brot daheim, Baguette, was nicht mehr wirklich lecker ist, weil es schon ein bisschen trockener ist oder ähnliches. Ja? Nehmt es einfach und dieses Rezept geht auch mega lecker zu Pasta. Also wenn ihr eine schöne Spaghetti kocht, eine Alolio oder ähnliches und dann obendrauf so ein bisschen Crunch haben wollt, da passt das genau richtig. Ihr nehmt den Knoblauch und schält den. Einfach ordentlich die Schale weg, grob in Stücke schneiden und in die Pfanne ein bisschen Sonnenblumenöl oder Kürbiskern oder Raps, ihr habt da wirklich die freie Wahl. Den Knoblauch rein, damit der Knoblauch schon mal das Öl noch zusätzlich aromatisieren kann. Und in der Zeit nehmt ihr euer altbackenes Brot und schneidet es in dünne Scheibchen. Und dann könnt ihr jetzt schon 
in das Öl. Es fängt jetzt langsam an, den Knoblaucharoma da aufzunehmen. Und da kommen jetzt unsere Brotscheiben rein und die werden schön geröstet. In der Zeit, wo das Brot jetzt ein bisschen Farbe kriegt, ich gebe ein bisschen mehr Hitze, können wir unseren Bergkäse schnappen und können uns da ein bisschen was auf der feinen Reibe reiben. Der kommt aber erst ganz zum Schluss dazu. Jetzt schon ein bisschen Salz rein und ein bisschen Pfeffer. Und wenn ihr habt, könnt ihr da jetzt noch ein bisschen Thymian mit reinmachen. Ich habe hier ein bisschen Currykraut. Mache ich auch noch zwei Zweige mit rein. Das dauert jetzt einen Moment. Wenn das schön kross ist, und dann machen wir unseren Käse dazu. Dann kommt es auf den Küchenkrepp, damit schön das Fett austropfen kann. Und später, wenn wir unsere Eier pochiert haben, kommt es oben auf. Und so hat man ein cremiges Ei, einen schönen Knusper vom Brot und unten drunter dieser leichte marinierte Salat vom Spargel. Und dann haben wir ein super leckeres Essen. Unser Brot ist jetzt schön knusprig, das ist komplett durchgetrocknet und hat so ein bisschen goldbraune Stellen. Machen wir jetzt noch so ein kleines Stückchen Butter rein und lassen das noch aromatisieren. Die Butter hat einfach nochmal einen super schönen Geschmack, damit es auch ordentlich schmeckt. Und jetzt sollte die Pfanne ein bisschen runterkühlen, weil wenn ihr jetzt den Käse direkt reinmacht, dann gibt es einen, Kle einen Klumpen und das Thema ist erledigt. Richtet euch jetzt also eine Schüssel, wo ihr ein bisschen Küchenkrepp reinmacht und dann ein bisschen abkühlen lassen und jetzt den Käse grob drüber streuen, wieder durcheinander machen, weiter streuen durcheinander machen. Und jetzt kommt das Ganze aufs Küchenkrepp drauf. Und so können wir es jetzt erstmal auf die Seite stellen. Und wenn unsere Eier pochiert sind, wird es nachher oben drauf angerichtet. Der Käse klebt jetzt schön zusammen, bindet das Brot ein bisschen und wir haben später einen richtig schönen Crunch oben auf unserem Essen drauf. Für unsere pochierten Eier. Ich habe hier zwei Töpfe mit kochendem Wasser. Wir machen jetzt ein bisschen Weißweinessig in die Töpfe rein. Warum Weißweinessig? In dem Moment, wenn wir das Ei reingleiten lassen, soll sich relativ schnell eine Denaturierung stattfinden, damit das Ei sich schnell schließt. Und durch den Essig wird es beschleunigt. Wir haben jetzt hier hinten, da kocht schon ein bisschen fester. Da stelle ich jetzt ein bisschen runter. Das Wasser soll nämlich nicht sprudelnd kochen, sondern wirklich so ganz knapp unterm Siedepunkt sein. So, als nächstes nehmt ihr euer Ei und schlagt es euch in eine Kelle rein. Vorsichtig, damit das Eigelb nicht kaputt geht. Das muss halten. Und dann nehmt ihr diese Kelle. Einmal feste rühren. Das kocht noch zu sehr. Noch ein bisschen weiter runter. Und macht mit dem Schneebesen einen Strudel, damit er sich schnell dreht. Und da wird das Ei reingleiten gelassen. Und jetzt seht ihr, das Ei zieht sich zusammen und das ganze Eiweiß geht um das Eigelb drum rum. Jetzt lasst ihr es ein bisschen in Ruhe, wenn es zu sehr blubbert. Noch weiter runterstellen und jetzt darf das da drin pochieren. Dann drehen wir es vorsichtig um und in dem Moment, wo es umgedreht ist, lassen wir es zwei Minuten höchstfall drin und dann ist es außen gegart, das Eiweiß komplett. Und in der Mitte haben wir ein super schönes flüssiges Eigelb. Also Nummer zwei, wir nehmen unser Ei, machen es in die Kelle rein, passen wieder auf, dass das Eigelb nicht kaputt geht, machen dem Schneebesen einen Strudel und in die Mitte des Strudels Lassen wir das Ei gleiten. Und das war schon das ganze Hexenwerk. Und wir sehen hier jetzt, das Ei hat geschlossen. Und jetzt nehmen wir vorsichtig eine Kelle und drehen es um auf die andere Seite. Und dann war es das schon. Wenn wir es fertig haben, nehmen wir es raus. Können dann unseren Spargelsalat marinieren. Wird in der Mitte angerichtet, obendrauf den Crunch. Und dann haben wir ein super leckeres Essen, wo jede Sensorik im Mund quasi bedient ist. So, und so sieht das Ei aus, wenn es fertig ist. Einfach raus. Wenn es jetzt ein bisschen dauert, bis ihr die anderen Sachen habt, einfach Folie drüber ziehen und dann kann da nichts mehr passieren. Hier hinten unser Wasser wird jetzt wieder ein bisschen heißer gemacht und dann kommt das nächste Ei rein. Und deshalb arbeite ich auch in zwei Töpfen, einfach damit ich ein bisschen schneller meine ganzen Sachen durch habe. Wie ihr seht, ein super schnelles Essen. Ja? Also wir haben einfach nur drei kleine Komponenten, aber das, was dabei rauskommt, ist einfach eine mega Frühlingsvorspeise. Und wir haben alles aus regionalen Erzeugnissen. Sprich, wir haben tolle Eier hier aus der Gegend. Wir haben unser altes Brot verarbeitet. Wir haben den Spargel, den wir jetzt noch marinieren. Also ich mache ein bisschen was von dem Sonnenblumen-Tannenöl dran. Ich mache einen weißen Balsamessig dran, ein bisschen Pfeffer. Und da ist wirklich wichtig, dass man den nicht sehr lange vorher macht, weil der wird dann sehr weich und ich möchte ihn aber so haben, dass der eben noch richtig schön knackt. Wenn das Öl und alles jetzt dran ist, ordentlich durcheinander machen. Sowas geht auch lecker als Grillsalat dazu oder mit einem Stück gebratenen Fisch. Einfach mal den Spargel roh ausprobieren. Nicht immer nur gekocht oder gebraten. 
Dann kommt das schon mal hier rein, schön unten drunter. So, dann stelle ich das mal auf die Seite. Dann schnappen wir uns unsere Eier und setzen die hier drauf. Eins hier, eins hier. Dann ein bisschen Essig und ein bisschen Öl an unsere Kräuter dran. Die dürfen auch kurz marinieren. Und in der Zeit machen wir unseren Crunch oben drauf. Die gebratenen Kräuter, die wir mitgebraten haben, die kommen auf die Seite. Dann wirklich schön hier aufs Ei. Und jetzt die Kräuter ein bisschen reinzupfen. Und das Schöne bei so Wildkräutern oder bei den Kräutern aus dem Garten ist, wenn man da ein bisschen Minze mitarbeitet, die sind Petersilie. Alles hat verschiedene Geschmäcker und jeder Biss von unserem Essen hat quasi einen anderen Geschmack. Den Rest von dem Salat einfach mit auf den Tisch. Und noch ein Rucola, ein bisschen Blattpetersilie. Und ich finde... Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und wenn ihr da mal reingestochen habt und es dann gegessen habt, dann wisst ihr auch, was ich meine. Also schaut euch das mal an. Unten drunter der roh marinierte Spargel, die zwei pochierten Eier, der Crunch mit dem alten Brot und dem Käse, die marinierten Kräuter obendrauf. Als Vorspeise oder als kleines Gericht am Abend finde ich das super lecker. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das Ganze nennt sich heute pochiertes Ei mit roh mariniertem Spargel und Wildkräutern. Und beim nächsten Mal lassen wir uns wieder was Neues einfallen zu einem neuen Thema. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Also bis zum nächsten Mal. Viel Spaß dabei. Ciao.